हेलो स्टूडेंट्स अल्फा विद्या संकुल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबन हार्दिक स्वागत है बराबर तो आप सात स्टार्ट करे चेप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक रेडी बेजिक से आप चेप्टर से ऑलमोस्ट आप जो लीधु बराबर बट इवन से आप बेजिक से पे शोर्ट में जोशू बराबर त्यारबाद से आप मीन्स के आगे एम सी क्यू और आगे गुजकेट जेडबल एम सी क्यू सोल्व करशू बराबर क्लियर बट इवन से जेटा न्यू स्टूडेंट है ये लोग बेजिक आप स्टार्ट करिए बराबर आप स्टार्ट कर सू बेजिक से स्टाडर्ड ना स्टर्ड टेन्थ की अंदर जो अपने टिग्नोमेट्री चेप्टर अंदर आएल तू बराबर तो चेप्टर नाम से सीम्पल है ट्रिग्नोमेट्रिक बेजिक इन्फॉर्मेशन आप टेन्थ की अंदर आत मीन्स के आना नाम अलग कर नाखी तो ट्रिग्नोन मेट्रीस बराबर मेट्री मीन्स के सम कहीं मेजर करूँ बाय मीन्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बराबर सीम्पल से तो बेजिक इन्फॉर्मेशन है सीम्पल है तो के टोटल से अपनी पास छ मीन्स के टोटल नंबर ऑफ सिक्स फंक्शन है आप स्टडी करेला था बराबर सीम्पल क्या क्या था तो फंक्शन क्या था सीम्पल से तो के साइन बराबर कोस कोसेक बराबर सेक थीटा टेन थीटा एंड कोट थीटा रेडी हम आना आप स्पीड में जो है आप डायरेक्ट फॉर्म्यूलाज बराबर आप जोशू बराबर सीम्पल से आना बदा फॉर्म्यूला ख्याल जैसे शू हे एना तो फॉर एक्जाम्पल आप कोई राइट एंगल ट्राइंगल बात करिए बराबर तो फॉर एक्जाम्पल आ बी सी वेर बी इज द राइट राइट एंगल ट्राइंगल बराबर हम आंदर बे रीतनी वस्तु हो बराबर फॉर एक्जाम्पल आप थीटा बराबर आ सी ने कंसिडर करिए बराबर इनकेस आप जो थीटा सी ने कंसिडर करिए तो थीटा बी साइड शू अपोजिट अपोजिट साइड था बराबर क्लियर से आप बराबर तो आप शू लखशू आने इनकेस थीटा सी ने कंसिडर करिए तो बात है बराबर तो आ बी शू अपनी अपोजिट साइड थे बराबर मीन्स के आप जो जो है तो आजेक्ट अँ थी साइए न मतलब कि शू देखा से आ शू अपोजिट था बराबर क्लियर हम आ जी था यू थे एडजसन साइड थे बराबर शू आ एडजसन साइड थे राइट एंगल बाजू होने आप शू कही हाइपोटेनियस बराबर सीम्पल से शू काम अपने थीटा कंसिडर कर अपोजिट और एडजसन जु बराबर हम इनकेस थीटा ए हो शू हो इनकेस थीटा ए हो तो शू हाइपोटेनियस तो एज इट इज रहे बराबर बट चेन्जिस शू आ बराबर ई शोर्ट में आप जो लीए बराबर फॉर एक्जाम्पल आ रीते हैं ट्राइंगल तो यी अंदर ए बी ने सी इनकेस थीटा आप लीजिए बराबर ए थीटा ने कंसिडर करिए तो यनी अपोजिट डिरेक्शन शू बी सी थे बराबर कारण के जनरली आप शू जो हो तरह सुधी टेन्थ में परपेन्डिकुलर बेइज और हाइपोटेनियस फॉर्म में जो शू काम मैं तुमने अपोजिट और एडजसन लेवड़ेलू है यू रीजन ये कि थीटा कंसिडर करो तो अपोजिट साइड आ साथ आ मीन्स के ए बी और एडजसन साइड शू तो बी सी बराबर बट इनकेस एंगल एनी बात करिए बराबर आ थीटा हो तो एना परपेन्डिकुलर एना बेइज न थे जे आप अत्यारुधी जो जनरली बेइज और परपेन्डिकुलर फॉर्म में फॉर्म्यूलास जो हो तो शू काम अपने अपोजिट ने एडजसन जुए थे कारण के थीटा है अपने इनकेस जो आ ए कंसिडर करेलो तो एना शू तो एना साइड जी देखा है शू कह अपोजिट ना मीनिंग के अपोजिट जी सा बराबर तो आ शू अपोजिट बराबर आ था नजीक में है बाजू में है मतलब कि शू सीम्पल था आ एडजसन थे आ शू हाइपोटिंग बराबर ए खास ध्यान रखू थीटा कंसिडर करेलो तो अपोजिट साइड आ था एडजसन आ था बराबर बट एंगल आ तो शू चेन्ज थी जाए आ अपोजिट थी जाए आ एडजसन हाइपोटेनियस एज इट इज रह बराबर क्लियर हम आप आ ट्राइंगल मैं जोशू अत्य बराबर तो एना सीम्पल फॉर्म्यूला शूँ अपनी पास बराबर साइन थीटा मैं शूँ थू बराबर साइन थीटा एट शूँ सीम्पल जो अपोजिट शोर्ट फॉर्म में लखाऊ से बराबर अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस बराबर जैसे तब ए बी अपॉन बी सी बी कही सको बराबर एज रीते कोस थीटा मैं शूँ आ था ओ बाय एच आ था ए बाय एच ए फूल फॉर्म के अपोजिट में बराबर आ एडजसन है आ हाइपोटेनियस में बराबर तो कोसेक थीटा एट शूँ कोसेक थीटा शू के इनवर्स है 
साइन नो इनवर्स है बराबर कोसेक थीटा के नो इनवर्स है साइन नो इनवर्स तो आ शू थी जाए हाइपोटेनियस बाय अपोजिट एज रीते सेक थीटा के नो इनवर्स है तो के कोस थीटा नो बराबर तो ये शू થશે हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट टेन थीटा એટલે अपोजिट बाय एडजेसेंट અને कोट थीटा એટલે શું થશે एडजेसेंट बाय अपोजिट बराबर स्पीड में तुम्हारे बोलू तो शू बोला साइन कोस कोसेक सेक टेन कोट ओ आ हो हा ओ ए बराबर आ शोर्ट फॉर्म में स्पीड में याद रखनी है बाकी तक याद हे कि सो काटो आ कि तब जी रीते टेन्थ अंदर जी रीते याद रखेल हो याद रख जरूरी है कई रीते याद रख तर उपर से बराबर बट याद रहू जरूरी है बराबर ओ एच एच एचओ एच ओ एच ओ एने ए बराबर शू है ए स्टेड फॉर एडजस्ट एच सेना हाइपोटेनियस ओ शू अपोजिट बराबर क्लियर है आ तो बेजिक आप आनाज पर सीम्पल आप आइडेंटिटी आए बराबर तो ये कई रीते हैं तो पेली जो आइडेंटिटी जो लीए बराबर बहु एना प्रूफ में आप जाता नहीं याद रख जरूरी है फॉर्म्यूलाज आप जो है बेजिक धीमे धीमे आप आग स्पीड में जासू बराबर क्लियर तो यनी फर्स्ट आइडेंटिटी शू थी बराबर तो एम में पेली आप फर्स्ट आइडेंटिटी इज सीम्पल से शू साइन स्क्वे थीटा प्लस कोस स्क्वे थीटा इज इक्वल्स टू वन बराबर साइन स्क्वे थीटा प्लस कोस स्क्वे थीटा इज इक्वल्स टू वन क्लियर बराबर साइन स्क्वे थीटा हम आम आम शूँ करूँ आप सीम्पल से कोस थी डिवाइड करिए बराबर सीम्पल से आम कोस थी डिवाइड करो तो सैकेंड आइडेंटिटी मिली जाए बराबर पड़े आप जो नहीं अत्य सीम्पल आप डायरेक्ट फॉर्म्यूला पर कॉन्सेंट्रेट करिए बराबर सेक्स स्क्वेर थीटा माइनस टेन स्क्वेर थीटा इज इक्वल्स टू वन बराबर अने थर्ड वन शू है ओके कोसेक्स स्क्वेर थीटा माइनस कोट स्क्वेर थीटा इज इक्वल्स टू वन बराबर साइन स्क्वेर प्लस कोस स्क्वेर इज इक्वल्स टू वन आ सीम्पल से आ रेशियो पर जेली है बराबर सीम्पल से ओ एच और ए एच नो स्क्वेर करो बराबर तो डिनोमीटर अंदर शूँ आ हाइपोटेनियस ना स्क्वेर आर से ओ स्क्वेर प्लस ए स्क्वेर एट्ल के ओ स्क्वेर प्लस ए स्क्वेर वाइथागोरस रूल यूज करो एर बी एच स्क्वेर आई जाए ई एच स्क्वेर बाय एच स्क्वेर कैंसल करो एट शूँ जाए सीम्पल से वन आई जाए क्लियर आ तो यही सीम्पल थी प्रूफ बराबर तो आ त्रन से पेला तो आइडेंटिटी है बराबर हम आम आम आप आगे जुए तो इनवर्स फॉर्म्यूला बराबर तो इनवर्स मैं शूँ बराबर तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू बराबर साइन थीटा इज इक्वल्स टू शू वन अपॉन मल्टीप्लिकेशन में जजो चेन्सिस बराबर आने मल्टीप्लिकेशन में लाइ तो शू आइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू शू वन बराबर एज रीते सैकेंड वन बराबर तो शू कोस थीटा इज इक्वल्स टू वन अपॉन सेक थीटा कोस थीटा इज इक्वल्स टू वन ओपन सेक थीटा सीम्पल से मल्टिप्लिकेशन में लई लीए ना तो शूँ आई जाए ते कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू वन था एज रीते थर्ड बराबर टेन थीटा इज इक्वल्स टू शू वन ओपन कोट थीटा टेन थी टेन थीटा इज इक्वल्स टू वन ओपन कोट थीटा एट मल्टिप्लिकेशन में आज लई गो तो शूँ आ टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल्स टू वन बराबर आ इनवर्स वाली है अँ आप मल्टीप्लिकेशन में लई लीए तो आइडेंटिटी तो एज रहे बट एनी अंदर मीन्स कहीं जाजो चेन्जिस नहीं बराबर कहीं अलग फॉर्म्यूला नहीं अलग आइडेंटिटी नहीं सीम्पल है बराबर क्लियर अने अँ तीन जो बराबर आप रेशियो वाली फॉर्म्यूला जो बराबर तो आना जू पर हजी एक शू याद रखे आप तो कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू शू साइन थीटा बाय कोस थीटा एंड कोट थीटा बराबर इज इक्वल्स टू शू कोस थीटा बाय साइन थीटा बराबर ए बी आ सीम्पल से आप आज आइडेंटिटी आप सीम्पल से फॉर्म्यूला यूज कर आप करेलु बराबर क्लियर हम 
आते हैं अपने सिंपल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अ मल्टीप्लिकेशन बाढ़ बराबर हवे नेक्स्ट नेक्स्ट आप लोग अगर जो है तो क्या टेबल नहीं बात करी बराबर तो टेबल से आप लोग बताइए ना सिंपल से याद रखता हूँ तो उसे छता पन आप लोग एक बार जो ही लिए बराबर कई रीते से टेबल में जीरो बराबर पच्चीस हुआ उसे त्यां थर्टी फोर्टी फाइव सिक्सटी अने नाइंटी बराबर साइन बराबर आप ही लिया अपना जो ही है साइन बराबर अच्छी कोस कोसेक सेक अट्टे अने ने कोट बराबर पहले आप लोग सिंपल आप लोग गराई गियर लोग काम हो बे फंक्शन आप लोग लिख लिया बराबर सुनो तो पहले तो साइन कोस कोसेक सेक थीटा टेन थीटा एंड कोट थीटा बराबर अब पहली लाइन से नहीं जिया दरा कॉमन टेंशन है बराबर इजी चे जो याद रही जे डायरेक्टली याद रही जे तो ठीक चे बट एनी बड़े सिंपल मेथड चे बराबर तो सुन करवानो पहले तो बधी जगी है सुन करी ना कोई आपने रूट बराबर बधी जगी है सुन अभी जैसे रूट करवानो बधी नी जगी है डिनोमिटर करी ना करवानो सुन करवानो आज जितना खाना देखा ही चे बराबर जितना देखा ही चे बॉक्स तो बधी जगी है सुन करना स्कोर सुन आपने सिंपल पहला रूट रूट पची बधी जगी है डिवीजन डिवीजन में बधी जगी है डिनोमिटर में फोर अन्य बधी जगी है स्टार्ट करवानो जीरो वन टू थ्री अन्य फोर सो करवानो रूट डिवीजन फोर जीरो वन टू थ्री बराबर रूट करवानो डिवीजन करवानो डिवाइड बाय फोर करवानो जीरो वन टू थ्री करवानो बराबर सिंपल हवे एंगल निवाद करिए बराबर तो एंगल सुनो तो आप लोग आउट होती हैं जीरो थर्टी फोर्टी फाइव अबे साइन नीचे बराबर तो के जीरो बाय फोर करी है जीरो बाय फोर करी जीरो रन डिनोमिटर में कोई भी वैल्यू है तो जीरो इधर से नो रूट भी सुन मर्से तो के जीरो तो पहली वैल्यू सुन मर्से आपने जीरो सिमिलर वन नो रूट वन मर्से फोर नो रूट सुन मर्से तो के टू 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 जा फोर लेन्यूमिनेटर में वट से वन फोर छे तो इन्हों रूट निकल से टू फोर फोर सुन थी जैसे यहाँ कैंसल थी जैसे वन तो वन रूट सुन निकल से सिंपल वन बराबर बस साइन एक बार मरी जाए बराबर जो आरी तक याद आरी तक करवानो नो नहीं तर नो याद रहे तो डायरेक्टली आज याद रहे क्यों जीरो वन बाय टू वन बाय रूट टू रूट थ्री बाय टू वन वन सिंपल बराबर साइन एक बार याद रही जाए पची तो बता बता इजी इच्छा कई रीते तो के कोस नो क्या थी चालो करवानो उन्दे थी बराबर क्या थी के वन बच्चे आप लोग ये क्या होते हैं तो के रूट थ्री बाय टू आप लोग ये आप उसे तो के वन बाय रूट टू आज है वन बाय टू ना आज है जीरो बराबर क्लियर साइन नहीं मरी जाए पची कोस नहीं क्या थी आप उसे चले थे चालू करों लास्ट थी बराबर क्लियर वह कोस एक तो कोस एक छे हमने जब ने फोरिंग मिला जो ही है अगर मच साइन इज़ द इन्वर्स ऑफ कोस एक बराबर साइन सूच है कोस एक नो क्या सूच है इन्वर्स है मींस क्या जी लाइन देखा जाए बराबर है तो साइन छे ही कोस एक नो सूच था से इन्वर्स था से बराबर तो सूच करवानो आने वेल यू ने बदी ना प्रसूच करती जावानी इन्वर्स करती जावानी उल्टी करती जावानी � डिनोमिनेटर अंदर क्या रहे भी जीरो नहीं चाले बराबर आने नॉट डिफाइन्ड भी गई सो का एक पर्टिकुलर आई इनफाइनेट जे वैल्यू ना थी वैल्यू ना थी बट एक फीलिंग से मिंस के वो मोटा मोटा नंबर बराबर भी इनफाइनेट सुधी चा कंटिन्यू था वो अब पर्टिकुलर एक फिक्स नंबर ना थी लग जे कोई ना टम ना डिवीजन जीरो बाय वन चला न्यूमिनेटर इंदर जीरो हुए तो नॉन सर्वस से जीरो बराबर क्लियर हवे आप लोग यहाँ सुन कर सु तो क्या साइन है ना कोस से कापेल हुच्छे तो जीरो छे तो वन बाय है ना अगर यानि बराबर ना उल्टी वैल्यू करो तो वन बाय जीरो डेट मींस इनफिनिटी बराबर अथवा तो आप लोग सुन लो 
वन बाय वन नो तो आंसर तुमने ख्याल अच्छे से हो उसे सिंपल से वन आ जाओ से वन नो इन वर्स सिंपल सुन था से वन बराबर क्लियर कोसेक मरी गयो सेक जो तो ये तो ये थी सेक निवेली जो तो ये तो ये थी आपने उन दे थी पे मरी जाए अथवा तो सू करवानो जहाँ कोस देखा ही चे कोस इस द इन्वर्स ऑफ सुन था ही सेक कोस से � आधा से टू बाय रूट थ्री आधा से रूट टू जो आप बिल्कुल इसलिए पूछेंगे वन आ टू बाय रूट थ्री छे आ रूट टू छे टू क्या हुआ उसे असुम हुआ उसे टू बाय रूट थ्री आ रूट टू आ टू वैल्यू यहाँ उसे ना इनफिनिटी है बराबर क्लियर लास्ट में तो जैसे इनफिनिटी बराबर हो गए नेक्स्ट वन इज साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर मींस के जैसे साइन नी वैल्यू चाहे अन्य कोस नी वैल्यू चाहे ना सिंपल सू करवाना चाहे डिवीजन ले लियो अपने साइन बाय कोस करो अपने टेन नी वैल्यू मिली क्लियर सिंपल तो टेन चाहे यहाँ पे लोचे साइन यहाँ पे लोचे कोस तो आपने सू करो उसे बदहीन जो नहीं अंदर बराबर वन बाय टू छे अने रूट थ्री बाय टू छे बेन और डिनोमिनेटर सेम छे दैट इस टू बराबर तो आ रही थी बराबर वन बाय टू अपॉन रूट थ्री बाय टू बराबर तो आ बेन और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सुन थी जैसे सिंपली डायरेक्ट कैंसल थी जैसे इतना बेसिक तुमने ख्याल से बराबर तो बे ही सेम अध्यक्ष है जब बदी वाली ऊपर ही सेम सेम चे नीचे ही सेम चे न्यूमरेटर सेम चे डिनोमिनेटर सेम चे बदी उड़ी गयी उड़ी गयी तो वही दूसरों सिंपल वन ये जब वस्तु यहाँ टू टू कैंसल था इजरी तो यहाँ कैंसल करे लो तो इजरी थे यहाँ पे डिनोमिनेटर टू चे यहाँ पे डिनोमिनेटर टू चे तो तो आइए वन बाय जीरो हम लोग जब ले जाएं वन बाय जीरो नो आंसर सो था से इनफिनिट डिनोमिनेटर ने तो जीरो आउट है डेट मींस इनफिनिट रेडी क्लियर कोट छे ए मेड हुए ही अ कोट छे मेड हुए ही तो कोस बाय साइन करो बराबर तो भी मरी से गए थोड़ा तो टेन माथी अपने सुख करो छेले थे लखवाने चालू करो सिंपली आ थी गयु आप सीम्पल टेबल बराबर जरा भी पेपर में तब कोई भी मेथ्स पेपर स्टार्ट करो बराबर तो तरह शूँ करवा कि ट्रिग्नोमेट्री चेप्टर हो तो अंदर बराबर तो शूँ करवा सौ पहला छे फटाफट पेपर आई पे ड्रॉ कर नाखो तो आप वेल्यू याद रखी जो याद रहती हो तो वेल एंड गुड बट नो याद रहे तो छाला फटाफट आ छापी नाखो पी आप आगे काम चालू कर बराबर आ थी टेन्थ बराबर इन्फॉर्मेशन हजी एम टेन्थ अगर आप आगे एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स करी ना एक टॉपिक है तो बराबर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं अंदर से होता है साइन पाई बाय टू माइनस थीटा बराबर कोस थीटा ये रीत नहीं होता बराबर तो ये एंगल आपने जो ही लिए बराबर तो इसमें होता साइन पाई बाय टू माइनस थीटा बराबर तो ऐसे मर्ड तो तुमने कोस थीटा ऐसे रीत अन्य जहाँ आपने जी थीटा नहीं बात करी है जी बराबर तो आज जी थीटा ताई एक्यूट एंगल ताई एक्यूट एंगल डेट मींस जीरो लेस देन थीटा लेस देन नाइंटी बराबर मींस के एंगल सुम तो आपने टिल टेंथ एंगल इस बिटवीन जीरो टू नाइंटी हुए इलेवेंथ नहीं अंदर मोर देन नाइंटी मींस को ऑप्टिव एंगल नि� एज रीते छे साइन छे कोस मार करने वाला था कोस से ही साइन नहीं अंदर करने वाला था एज रीते छे टेन पाइ बाय टू माइनस थीटा डेट मींस कोट थीटा एंड कोट पाइ बाय टू माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सूम था से टेन थीटा बच्चे सूम तो लास्ट सेक पाइ बाय टू माइनस थीटा डेट मींस कोस सेक थीटा एंड कोस सेक पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा बराबर हम तब अ जोशो कि टेन्थ नहीं अंदर आप जी एंगल से इन टर्म्स ऑफ मेजर करता आनी अंदर बराबर जीरो नाइंटी तो तब अँ जोशो कि आसे बा पाई बाय टू शू आ गए पाई बाय टू शू अत्य तो आप शूँ तो डिग्री एंगल मेजर करता शूँ तो आ रीते जो है डॉट आप डॉट डॉट एट एंगल मेजर है 
એંગલ ઇન ટર્મ્સ ઓફ ડિગ્રી હોય એંગલ ઇન ટર્મ્સ ઓફ રેડિયન હોય બરાબર તો એ બે નું કન્વર્ઝેશન આપણે જોશું અત્યારે બરાબર એટલા માટે છે તમને પાઈ બાય 2 છે બરાબર પાઈ બાય 2 મીન્સ કે 90 છે એક્ચ્યુઅલી બરાબર બટ ઇન ટર્મ્સ ઓફ રેડિયન માં છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ રેડિયન માં છે ક્લિયર તો ઈ જોઈએ બરાબર કે કઈ રીતે છે આપણે એક્ચ્યુઅલી જોઈ જ લીધું છે પણ ન્યુ સ્ટુડન્ટ માટે છે બ્રીફ ની અંદર એક સિમ્પલ ફોર્મ્યુલા જોઈ લઈએ પછી આપણે આગળ કન્ટિન્યુ કરીએ બરાબર તો કે શું હતું રેડિયન ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ પાઈ બાય 180 ઇન્ટુ શું હતું ડિગ્રી બરાબર સિમ્પલ એક જ ફોર્મ્યુલા છે રેડિયન ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ પાઈ બાય વન એટી ઇન્ટુ ડિગ્રી બરાબર જે ડિગ્રી હોય આપણે ઉપર ડોટ કરીએ ને વન થર્ટી ડિગ્રી ફોર્ટી ફાઈવ ડિગ્રી સિક્સટી ડિગ્રી જે ઉપર ડોટ કરીએ જો ડોટ આવતો હોય તો તમારે ઇન ટર્મ્સ ઓફ મેઝર કેની અંદર હશે એંગલ ઇન ટર્મ્સ ઓફ ડિગ્રીમાં હશે બાકી જે વેલ્યુ સિમ્પલ આપી દે છે તો એ સિમ્પલ શેની અંદર હશે તો કે રેડિયનની અંદર હશે બરાબર ફોર એક્ઝામ્પલ આવું તમે ક્યાંક જોયું હશે બરાબર ટુ મીન્સ કે આપણે જોઈએ તો કે ફોર્ટી ફાઈવ ડિગ્રી છે સિક્સટી ડિગ્રી છે નાઇન્ટી ડિગ્રી છે બરાબર આ ઉપરથી ડોટ આઉટ વાળી વેલ્યુ હોય તો એ તમારે શેની અંદર કન્સિડર કરવાની આવશે ડિગ્રીની અંદર બરાબર બટ હવે આપણે જોશું બરાબર ફોર એક્ઝામ્પલ ટેન ટુ ફાઈવ બરાબર નાઇન્ટી વોટ એવર જે વેલ્યુ આપી જોઈએ તો આ બધી જ વેલ્યુ ઇન ટર્મ્સ ઓફ શેની અંદર હશે રેડિયનમાં હશે જે રીતે આપણે મીટર છે બરાબર લેન્થ છે લેન્થ તો તમે મીટરમાં કન્સિડર કરો કિલોમીટરમાં સેન્ટીમીટર વોટ એવર એટલે લેન્થની અંદર મેઝર કરો તો એ જ રીતે એંગલ છે એંગલની વાત કરીએ છીએ તો કે એંગલ છે બે મેઝર થશે એક તો ડિગ્રી અને એક તો છે રેટિયન અત્યાર સુધી આપણે જો જોયું હતું ઇટ ધેટ ઇઝ ઇન ટર્મ્સ ઓફ ડિગ્રી બટ હવે આપણે શું જોશું કઈ રીતે છે ને આપણે રેડિયન ટુ ડિગ્રી અથવા તો ડિગ્રીમાંથી રેડિયનની અંદર કન્વર્ટ કરી શકીશું બરાબર પહેલી વસ્તુ આની અંદર ડિગ્રીની વેલ્યુ આપણે વન લઈએ બરાબર તો પહેલાં તો આપણે છે સિમ્પલ એક નોટ લખી લઈએ બરાબર પાઈ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ શું થશે વન એટી થાય શું થશે પાઈ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ કેટલા થશે સિમ્પલ આ યાદ રાખવાનું સિમ્પલ પાઈ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ કેટલા થશે વન એટી ડિગ્રી બરાબર ટેબલમાં આપણે ક્યાં આવતા તો કે ઝીરો થર્ટી ફોર્ટી ફાઈવ સિક્સટી અને નાઇન્ટી બરાબર આટલા છે પેના આપણે પહેલાં તો ડિગ્રી રેડિયનમાં કન્વર્ઝેશન જોઈ લઈએ કારણ કે યુઝફુલ થશે બાકીના છે આપણે એક બે સમ કરશું એટલે ખ્યાલ આવી જશે બરાબર બે સાઈડ ટુ થી ડિવાઈડ કરો દેટ મીન્સ પાઈ બાય ટુ એટલે શું થશે 90 ડિગ્રી બરાબર જે આપણે અહીંયા પ્રીવિયસ સ્લાઈડમાં આપણે જોયું મેં તમને કીધું બરાબર આ પાઈ બાય ટુ માઇનસ થીટા છે એકચ્યુઅલી શું છે તો કે નાઇન્ટી માઇનસ થીટા છે બરાબર ક્લિયર એટલે કે પાઈ બાય ટુ એટલે શું થશે નાઇન્ટી અગેન અને ટુ થી ડિવાઈડ કરો દેટ મીન્સ પાઈ બાય ફોર એટલે આ શું થઈ જશે ફોર્ટી ફાઈવ આને જ છે બરાબર થ્રી થી ડિવાઈડ કરો થ્રી થી તો વન એટી બાય થ્રી કરો દેટ મીન્સ સિક્સટી એટલે શું થશે પાઈ બાય થ્રી દેટ ઇઝ સિક્સટી બરાબર સિક્સ થી ડિવાઈડ કરો દેટ મીન્સ પાઈ બાય સિક્સ એટલે શું થશે થર્ટી બરાબર એટલે હવે જે આપણે જ્યાં આપણે ત્યાં હજી સ્લાઈડ દેખાય છે બરાબર તો અહીંયા છે ઝીરો થર્ટી ફોર્ટી ફાઈવ સિક્સટી નાઇન્ટી જોઈએ છીએ હવે ત્યાં એકચ્યુઅલી આપણે શું લખવાનું આવશે શું આવશે ત્યાં આવશે ઝીરો બરાબર આ રેડિયનમાં લખીએ છીએ બરાબર કારણ કે હવે આપણે મોસ્ટલી છે રેડિયનનો યુઝ આવશે બરાબર ઝીરો થર્ટી એટલે શું થશે પાઈ બાય સિક્સ પાઈ બાય ફોર પાઈ બાય થ્રી અને પાઈ બાય ટુ બરાબર મીન્સ કે ઝીરો થર્ટી ફોર્ટી બાય સિક્સટીને બદલે ઘણી વાર છે આ રીતે ઝીરો પાઈ બાય સિક્સ પાઈ બાય ફોર પાઈ બાય થ્રી પાઈ બાય ટુ વોટ એવર હોય તો બેનો મિનિંગ સેમ જ થયો ખાલી મેઝર છે અલગ ની અંદર છે મીન્સ કે રેડિયનમાં છે બાકી ડિગ્રી અને રેડિયન બે સેમ જ થાય મેઝરમેન્ટ અલગ છે બરાબર ચાલો આપણે અહીંયા હતા બરાબર હવે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે અહીંયા જોઈએ બરાબર તો કે ડિગ્રીની વેલ્યુ કોઈ બી લઈએ બરાબર ફોર એક્ઝામ્પલ કન્વર્ઝેશન માટે એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો કે ડિગ્રી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ આપણે ટેન આપેલું હોય બરાબર ટેન ડિગ્રી ઇન ટર્મ્સ ઓફ રેડિયનમાં કન્વર્ટ કરવાનું છે એની અંદર કન્વર્ટ કરવાનું છે એની અંદર ઇન ટર્મ્સ ઓફ રેડિયનમાં બરાબર તો ફોર્મ્યુલા આપણે એક જ યુઝ કરવાની છે દેટ ઇઝ આ બરાબર રેડિયન ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ શું થશે પાઈ બાય વન એટી ઇન્ટુ ડિગ્રી હવે ઘણી વાર શું આવશે રેડિયન ટુ ડિગ્રી છે અત્યારે આપણે કેની અંદર કન્વર્ટ કરીએ છીએ ફ્રોમ ડિગ્રી ટુ રેડિયન નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ એવા આવશે રેડિયનમાંથી ડિગ્રી તો એમાં સિમ્પલ શું કરવાનું આજે ડિગ્રી દેખાય છે એને શું કરી નાખવાનું સબ્જેક્ટ કરી નાખવાનું એટલે વન એટી ક્યાં સામે હોય જાય પાઈ ડી નો મીટર અંદર આવી જશે બરાબર આ રીતે સિમ્પલ એ 
बराबर बराबर फॉर एग्जांपल ली दे ले जी बराबर फॉर एग्जांपल आ रीतनो आयो हम्म 15.20 डिग्री है बराबर सो आयो 15.20 डिग्री तो तुम्हारे सो करवानो कि आ 15 डिग्री ने अलग करवानी और आ जी 0.20 डिग्री छे एने अलग करवानी बराबर એટલે મીન્સ કે પરફેક્ટ નંબર છે પરફેક્ટ નંબર કેટલો છે પોઈન્ટ પછીનો પોઈન્ટ પહેલાનો હોય આપણે પરફેક્ટ નંબર કન્સિડર કરીએ તો કે 15 ને ડિગ્રી ને અલગ કરશું પછી શું કરવાનું પોઈન્ટ 20 1 ડિગ્રી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ શું છે 16 મિનિટ તો આપણે શું કરવાનું અહીંયા 60 મલ્ટીપ્લાય કરી દેશું ઉપર શું કરી નાખ સ્લેશ લીટો બરાબર મીન્સ કે સ્લેશ ધેટ મીન્સ મિનિટ એટલે આનો જ ફોર ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા ભી પરફેક્ટ આન્સર આવી ગયો અહીંયા ભી પરફેક્ટ આન્સર આવી ગયો ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે અહીં જોઈએ તો કે શું આવશે 12 આવશે બરાબર તો આનો આન્સર શું થાય તો 15 ડિગ્રી પ્લસ 12 મિનિટ બરાબર મીન્સ કે આને આ રીતે પ્લસ લખો અથવા તો આ રીતે લખો બરાબર બે નો મીનિંગ સેમ જ થશે 15 ડિગ્રી એન્ડ 12 મિનિટ બરાબર 15 ડિગ્રી 12 મિનિટ જો પોઈન્ટ માં આન્સર આવતો હોય તો ની વાત કરું છું તો શું કરવાનું મિનિટ ની અંદર કન્વર્ટ કરવાનું જે પોઈન્ટ પછી આવેલું છે ઇન કેસ આ મલ્ટિપ્લિકેશન ભી પોઈન્ટ માં આવ્યો આ મલ્ટિપ્લિકેશન એ ભી પોઈન્ટ માં આવ્યો તો શું કરવાનું તો આ મિનિટ ને આપણે કેની અંદર કન્વર્ટ કરશું સેકન્ડ ની અંદર આપણે સમજોયેલા છે છતાં ભી આપણે જોઈ લઈએ એકવાર બરાબર ફોર એક્ઝામ્પલ આ રીતનો આવ્યો બરાબર 15.1 મિનિટ લે બરાબર આપણે પોઈન્ટ પછીના નંબર ની વાત કરીએ છે પોઈન્ટ પછીના અહીંયા સુધી આપણે પહોંચી ગયા છે આ મિનિટ ડિગ્રી છે ડિગ્રી પછી શું છે મિનિટ મિનિટ માં પરફેક્ટ આન્સર આવી ગયા તો અહીંયા સુધી સ્ટોપ થઈ જવાનું છે આપણે ખ્યાલ છે બટ ઇન કેસ મિનિટ ભી પોઈન્ટ માં આવી તો શું કરવાનું પરફેક્ટ મિનિટ છે બરાબર આ 15.1 મિનિટ છે તો આપણે આને શું કરશું ત્યાં 
15 मिनट प्लस 0.1 मिनट सु कर सु 0.0.1 मिनट बराबर वा मिनट ने आपडा परफेक्ट मिनट ने अलग रख सु पॉइंट पसी ने मिनट रहे इन आपडा सेकंड मार्क नोट कर सु ये कई रीड है तो के 15 मिनट प्लस 0.1 इनटू कितना मल्टीप्लाई करो ना था ही 60 डिग्री ने 60 मल्टीप्लाई करो तो दैट कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ मिनट सेम वस्तु छे मिनट ने से 60 मल्टीप्लाई करो तो तो एक नहीं अंदर कौन सी जैसे सेकंड नहीं अंदर क्लियर तो आपने पॉइंट वन ने मिनट छे पॉइंट वाली मिनट छे एंड आपने सेकंड नहीं अंदर कन्वर्ट करो छे तो आना मल्टीप्लिकेशन कर सो लस हुआ उसे 15 मिनट प्लस आखिर लाओ उसे सिक्स सिक्स सेकंड आना बची भी अगेन � तो एना माटे जहाँ आपने राउंड ऑफ कर लेवान बेरा बच्चे लो मिनी सेकंड बच्चे आगे डकाई नहीं थी करवानो मिनी डिग्री डिग्री बच्चे मिनट मिनट बच्चे सू करवान सेकंड लाइक फॉर एग्जांपल आज सम निवाद करता हुए तो आ पॉइंट मार भी लोए मिनट तो चे फॉर एग्जांपल बात करी से तो आंसर कह रही था उसे 15 डिग्री 12 मिन अगर जो सो बराबर के प्रैक्टिस कर सो प्रैक्टिस कर सो ले एक्चुअली ख्याल आ भी जैसे सोच है रेडियन टू डिग्री डिग्री टू रेडियन बराबर हो बे अब नेक्स्ट लाभ अगर जो ये एंगल ना मेजरमेंट में आप लोग अगर जो ये तो के रेडियन टू डिग्री डिग्री टू रेडियन सोच है बराबर टेंथ नहीं अंदर आप लोग आउट हो के for example, for example, more than 90 degree wave, sin 135 degree, बराबर sin pi by 2 नी value आपने ख्याल से, what about sin pi by 2, तो के that is 1, sin 90 नी degree आपने खबर से, but sin what about more than 90, तो एना माट है से आपने एक topic आउस है, simple से एनो, concept आउस है, that is called unit circle, आ unit circle बहुँ important topic से, एना उपर थी से आपने more than 90 degree माट एनी value से, बराबर कई रीते वैल्यू फाइंड था से बराबर चेंजेस सो आउट से खाली प्लस माइनस ना चेंजेस आउट से बट कई रीते आउट से खास समझ वाज़ जरूरी है बराबर तो वह अपना स्टार्ट कर सो यूनिट सर्कल मो इम्पोर्टेंट टॉपिक से बराबर खास नहीं है ध्यान रख जो बराबर सर्कल ले गया अपने पहला तो एक यूनिट सर्कल नहीं सिंपल डेफिनेशन सुन था से अ सर्कल हैविंग अ सर्कल हैविंग अ रेडियस वन बराबर अ सर्कल हैविंग अ रेडियस वन इट्स कॉल द यूनिट सर्कल बराबर अब डे सिंपल से ग्राफ नहीं अंदर जो ओरिजिन छे बराबर जो ओरिजिन छे कहीं बंद नहीं बराबर है बराबर आप डे समझ जाओ सर अर्थात मटे ड्रॉ करें लोचे बराबर ह आ शू थे पे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस आगेटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्स एक्सिस आगेटिव वाई एक्सिस आरिजिन बराबर ओरिजिन फॉर ओ एना कोडिनेट शू हो ख्याल से देट इज झीरो को मीरो आने के बाद फर्स्ट क्वर्टर आकेंड क्वर्टर आर्ड क्वर्टर आोर्थ क्वर्टर टोटल के क्वर्टर से फोर फर्स्ट second, third and last one is the fourth, बराबर? बे x नी वैल्यू पॉजिटिव है, माइनस प्लस है, बन नी वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ सो है, पॉजिटिव नेगेटिव है, बराबर? टॉपिक नो आपने नाम तो लिखी है मेला, बराबर? That is unit circle, सो ना से a circle हैविंग रेडियस वन बराबर तो मींस क्या आजी रेडियस है रेडियस बराबर इनी वैल्यू कितनी चहे रेडियस नी वैल्यू कितनी चहे वन बराबर आजी रेडियस देखा ही चहे बराबर तो इनी वैल्यू कितनी ले वाली चहे वन तो आतम ने ना कोऑर्डिनेट खबर पड़ी चहे बराबर तो सूत्र था से आप पर्टिकुलर आ कोऑर्डिनेट ना अपने बराबर तो शू से पर्टिक्युलर एना कोडिनेट आन को मीरो बराबर
आ शू था वन कोमा जीरो आसे जीरो कोमा वन आसे माइनस वन और जीरो आरो माइनस वन क्लियर एक्स एक्सिस पर वाय कोडिनेट जीरो हो एज वेल एज वाय कोडिनेट पर शू हो एक जीरो हो बराबर आ सीम्पल से आप जी ग्राफ ड्रॉ करता नाइन टेन्थ अंदर एटल आप क्लियर है बराबर तो यह रीते आ रेडियस आ डिस्टन्स वेल्यू वन है तो वाय वेल्यू आ जीरो बिकॉज इट स्लाइस ऑन एक्स एक्सिस एज रीते आसे जीरो ना था वन बराबर सेम एस तो आ साइड शूँ था रेडियस के बड़ी जगह वन ज हे रेडियस वन ज हे तो आ माइनस वन आ शू जीरो माइनस वन क्लियर हम एंगल है ऑलवेज बराबर पे तो एंगल से आप मेजर करवा अंदर तो एंगल से एना टाइप ने बे डिरेक्शन अंदर मेजर थे एक तो है आ डिरेक्शन अंदर जेने एंटी क्लॉकवाइज डिरेक्शन कहवाई कई कई डिरेक्शन कहवाई एंटी क्लॉकवाइज बराबर एंटी क्लॉकवाइज डिरेक्शन ने ऑलवेज आपजिटिव कंसिडर करे शू करें पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज बराबर एंटी क्लॉकवाइज ने पॉजिटिव मेजर करे एज रीते सीम्पल ऊंधू बराबर एन उलटू जो है तो कि आ डिरेक्शन तो आ डिरेक्शन है नेगेटिव नेगेटिव एट के क्लॉकवाइज बराबर तो खास याद दर जो कि एंटी क्लॉकवाइज डिरेक्शन अंदर जो मेजर था तो हे तो देट मीन्स अवर एंगल इज इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव एंगल था से, बराबर इन आगे प्लस साइन लगते क्लॉकवाइज डिरेक्शन अंदर मेजर था तो हे तो शू नेगेटिव था माइनस था समझवा पड़ते अपने जो है बराबर कई रीते आज इनिशियल साइड कह बराबर इनिशियल साइड न बेजिस पर कोई भी एंगल मेजर थे बाढ़ को इनिशियल साइड न बेजिस पर बराबर तो आनिशियल साइड बराबर इन केस आप ऊंधी आ डिरेक्शन में आ डिरेक्शन एट कई है अपनी एंटी क्लॉकवाइज डिरेक्शन आ डिरेक्शन अंदर आप मूव थे बराबर तो आ लाइन ने अपने आटला मूव थी अँ थी ए आटला मूव थी आ रीते आप मूव थी तो कई डिरेक्शन अंदर मूव थी तो आ रीते तो आ रीत शू है एंटी क्लॉकवाइज तो आने कहवा से इनिशियल साइड आने के वासे टर्मिनल साइड शू कह इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड इनिशियल साइड थी टर्मिनल साइड से एंटी क्लॉकवाइज डिरेक्शन अंदर मूव थाय तो वोट एवर जो एंगल बनत हे देट इज पॉजिटिव थीटा बन सू बन सॉजिटिव प्लस मैं बट बट जो आज वस्तु आप जुए तो कि आ इनिशियल साइड है बराबर आ इनिशियल साइड की बात करे टर्मिनल साइड जो आ डिरेक्शन में से नीचे डिरेक्शन में देट मीन्स क्लॉकवाइज डिरेक्शन में मूव थत हे तो वोट एवर जो एंगल बनत हे वोट एवर जो वेल्यू हे आगे कई साइन लगते तीन माइनस साइन लगते बराबर खास ध्यान रखो एंटी क्लॉकवाइज डिरेक्शन पॉजिटिव क्लॉकवाइज डिरेक्शन शू नेगेटिव था क्लियर आटल पे बराबर आ तब स्क्रीनशॉट लैने पची से स्टॉप कर विडियो स्टॉप कर लखी सकस बराबर एंटी क्लॉकवाइज से आ क्लॉकवाइज बराबर क्लियर सीम्पली मई तो हाँ मिली जाए तो कई रीते आज अंट आ रीते आज पॉइंट है आ रीते बराबर तो आज पॉइंट है ये शू डीनोट कर आज पॉइंट है एक्स डीनोट कर सै बट आ एक्स ने वाई कई रीते मिली जाए जो आ वेल्यू है वन है बराबर आ वेल्यू आखी मीन्स के आखू सर्कल है के रेडियस है वन यूनिट तो आ तब स्केल मेजर कर सको ना आटली वेल्यू स्केल मेजर थी जाए एक्स ने वाई तो पर्टिक्युलर आ पी वेल्यू मिली जाए एक्स ने वाई पर्टिक्युलर आ जी एंगल है ये भी मिली जाए एंगल भी मेजर कर सको ना एंगल से बाय मीन्स को प्रोटेक्टर दे तेज मेजर एंगल मेजर कर सको बराबर तो आज एक्स की वेल्यू है ये भी मड़ी जाए वाई की वेल्यू भी मड़ी जाए तो आनी अंदर जो पर्टिक्युलर जो पी पॉइंट है तो ये पी पॉइंट एक्स ने वाई डीनोट करे तो आ एक्स शू डीनोट करे वाई शू डीनोट करे आ यूनिट सर्कल अंदर तो एक्स शू डीनोट करे तो कोस थीटा और वाई शू डीनोट करे तो साइन थीटा पर्टिक्युलर आ पी शू है आनी अंदर आ कोस थीटा आ साइन थीटा बराबर तो बड़ी ज वेल्यू है तमें एम लगे कि आप जी आगे टेबल जो है जीरो थर्टी फोर्टी फाइव सिक्सटी एंड नाइंटी तो आ बड़ी ज वेल्यू आपने कई रीते मिली बराबर कोई एम कही दीदू क्या थी एवं हवा में आई क्या थी तो कई आई क्या थी तो यूनिट सर्कल में आई कोई एम एक्जम्सन नहीं करेलो पर्टिक्युलर के आज रीते वेल्यू आए तो ये वेल्यू आएगी यूनिट सर्कल में तो आ इनिशियल साइड है बराबर 
जीरो तो क्या वन और जीरो शू है तो अँ एंगल जीरो है देट मीन्स आ शू है कोस जीरो आ साइन जीरो बराबर टेबल में तब जोशो ना टेबल में तो कोस जीरो वेल्यू है वन और साइन जीरो वेल्यू है जीरो तो यर्टिक्युलर आ यूनिट सर्कल में थे बड़ा समझाणु कोस जीरो वेल्यू जीरो वन था साइन जीरो वेल्यू जीरो बराबर तो एज रीते एंगल से आम पर्टिक्युलर मूव था तो जीरो थर्टी फोर्टी फाइव सिक्सटी तो अँ थी तब आग जाता जाओ तो आप थर्टी वेल्यू मे फोर्टी फाइव वेल्यू मे तो एक एंगल एवं एक पर्टिक्युलर पॉइंट एवं मैसे कि जैसे आ बने वेल्यू सेम मैं से, देट इज फोर्टी फाइव आ फोर्टी फाइव एंगल है साइन फोर्टी फाइव वेल्यू वन बाय रूट टू है कोस फोर्टी फाइव वेल्यू वन बाय रूट टू है इक्वल है बराबर तो आ पर्टिक्युलर पी पॉइंट पास बराबर अँ से वन थी शूँ जीरो जीरो थी शूँ वन थे मीन्स के कोस की वेल्यू वन में जीरो थे साइन की वेल्यू जीरो में वन थे मीन्स के साइन इज इंक्रीजिंग इन पर्टिक्युलर फर्स्ट क्वार्टर एज वेल एज कोस इज डिक्रीजिंग इन फर्स्ट क्वार्टर बराबर कोस की वेल्यू है डिक्रीज थे फ्रॉम वन टू जीरो एक में जीरो थे मतलब कि के डिक्रीज थे ओछी थी साइन की वेल्यू के जीरो में वन थे मतलब कि के इक्रीज थी बराबर क्लियर एट हम अँ एंगल तो जीरो तो अँ एंगल शू बराबर जो अँ आप एंगल लीए जीरो बराबर एक 360 ड्रो नहीं करेलू बट ओनली खाली वेल्यूज लिखेली है साइड पर जीरो क्लियर हम नेक्स्ट आगे अपने कंटीन्यू कर आज सर्कल तक देखाई है बाढ़ बराबर सर्कल देखाई है तो ये लेंथ शू थ सर्कल ने लेंथ शू थे फॉर एक्जाम्पल सर्कल है आखू सर्कल दी देखा है आप स्ट्रिंग समझी लो दौरी ओपन करना तो स्ट्रेट लाइन बनी जाए स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट लाइन की लेंथ शू थे देट इज कॉल पेरिमीटर पेरिमीटर ना फॉर्म्यूला तक ख्याल है देट इज टू पाई आर पेरिमीटर ना फॉर्म्यूला शू टू पाई आर बराबर P is equals to two pi r. What is the radius over here? Radius ni value kitli chhat kya one. Bharabar to asu tha se two pi into one. That means total distance kitlu tha se two pi. Means kya tha main aaj string chhen open karo tha ni length kitli aao se two pi. Aur two pi se arla means kya ki two pi se to main total kitla part karela se total char part karela se kitla part karela se char. A first, second, a third, and a fourth. तो हूँ तमने एम कहूँ कि ए थी हूँ ए बी पॉइंट पास आऊँ तो के घटको थो चौथो घटको बराबर फोर्थ पार्ट ऑफ दिस सर्कल देट मीन्स आ टू पाई ना के पार्ट थे फोर्थ पार्ट थे आखू सर्कल टू पाई नु आखू सर्कल टू पाई नुक तो फोर्थ पार्ट करो डिवाइड बाय फोर करो बाढ़ दट मीन्स पाई बाय टू मे शू मै पाई बाय टू 
that is in terms of radian ma jeni yani andar che radians ni apne baat kariye chhe na degree ne radian etle ke aa 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 ji che perimeter e su kam le udaveli chhe eno reason su chhe to ke apne measure eni keni andar karvo chhe angle in terms of radian barabar to ke zero pas ahiya to string ni value ketli hase to ke zero barabar to ahiya avse zero fourth to fourth part ketlo melo pi by 2 means ke ahiya su avse to ke pi by 2 पाई बाय टू हाँ एक एड करो तो शू हो पाई बाय टू पाई बाय टू के अपने के पाई मे ना पाई बाय टू हज एक पाई बाय टू हाफ पाई बाय टू हाफ पाई बाय टू के पाई अगेन में एड करो तो आ शू हो त्या थ्री पाई बाय टू थ्री पाई बाय टू में आखू सर्कल कम्प्लीट थी गयु सर्कल कम्प्लीट थी गयु देट मीन्स पहला तो जीरो हम ये शू थी जा टू पाई बराबर क्लियर एटलू आ एक आखी सर्कल एक आखी स्ट्रिंग कम्प्लीट थी तो जीरो पाई बाय टू पाई थ्री पाई बाय टू और टू पाई बराबर एक सर्कल कम्प्लीट थी त्यार बराबर आ रीते कंटीन्युअस आम सर्कल से कम्प्लीट थे रखे तो आखी थे टू पाई फोर पाई सिक्स पाई एट पाई बराबर मीन्स के मोर देन वन जो आप एंगल अत्यारुधी के बात करता था अत्यारुधी टेन्थ में जी आप स्टडी करेल तू जीरो टू नाइंटी एट जीरो टू पाई बाय टू ए मीन्स के जी आ फर्स्ट क्वोड्रंट में ज आप स्टडी करेल तू एट बड़ी वेल्यू आपने पॉजिटिव मिली थी बट नेगेटिव भी वेल्यू मिली सके फॉर एक्जाम्पल मोर देन नाइंटी में जाइए तो आप हम शू स्टडी करवा है नाइंटी सुधी आप सीमित नहीं रहू नाइंटी क्या आगे जाए नाइंटी वन एटी अने डिग्री में रेडियन में जाना चाहिए जीरो पाई बाय टू पाई थ्री पाई बाय टू टू पाई आ रीते हैं सर्कल आखू है वन टू टाइम्स थ्री पाई पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो तो आ डिरेक्शन अंदर मूव था बराबर क्लॉक वाइज अंदर बराबर अने आप अमुक एक्जाम्पल आप जोशू जे आप ख्याल आए कि कई रीते हैं आप ऑप्टिज एंगल वेल्यू आप फाइंड करे बराबर ये पेला आप सीम्पल से एक रूल है ओल एस टी सी समझवा सरलता खाटे सरलता ओल एस टी सी कहवा बट शू है एक्चुअली अपने नेक्स्ट अपने जो बराबर सर्कल यूनिट सर्कल में सी हजी आप बराबर आ यूनिट सर्कल आप कम्प्लीट रेडी हम आना थी गया चार टोटल फोर क्वर बराबर जेपली जेटली वस्तु हम अपने जरूरी हे एटली वस्तु आप लख पॉइंट तो ए आ तो बी आ सी और डी बराबर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव बराबर सीम्पल आना था कोडिनेट दट इज जीरो वन वन जीरो आ था माइनस वन जीरो आ था जीरो एंड माइनस वन क्लियर एटलू हम आल से शू है ओल आस आ टी और आ सी शू है आ ओल एस टी सी बराबर तो सीम्पल एने अपने सादी भाषा में सींगल लैंग्वेज में समझा लीए कोई घर होम बराबर तो ये अंदर अलग अलग रूम हो जनरल रूम हो बाकी बदा पर्सनल अलग अलग रूम हो तो एवज रीते आ यूनिट सर्कल एक घर है पता होम जी आ ओल ना मीनिंग शू है जनरल रूम है ओल से जनरल रूम से एस य अलग मैट है टी कोई बीजा है सी कोई बीजा है तो आ एस टी सी को तो एने आप डिस्क्राइब कर लीए कौन भाई आ एस कोण है भाई आ टी कोण से सी कोण है ओल ना मीनिंग शू था जनरल हूँ बधाई आई सके बधाई मतलब के बधाई बराबर क्लियर बधाई अंदर आप टोटल छ फंक्शन है सिक्स फंक्शन इज देर साइन ओस ओसेक सेक टेन एंड कोट क्लियर तो जो ही आप रेडियल एस नो मीनिंग शू था तो साइन एंड अलग कलर थी लखी अल आप ख्याल आए साइन एंड कोसेक बराबर ओल अंदर बधाई आया साइन एंड कोसेक आी स्टेड फोर टेन एज वेल एज कोट टेन एंड कोट टी एट टेन याद रख उल्टू मीन्स के इनवर्स देट इज कोट साइन न उल्टू कोसेक थे एज रीते अँ शू होस आक बराबर ओल अंदर आ पर्टिक्युलर फर्स्ट क्वोटर अंदर बराबर आ फर्स्ट क्वोटर है आ सैकेंड क्वोटर है आ थर्ड जीरो 
મીન્સ કે ઝીરો થી પાઇ બાય ટુ ની અંદર બધા જ ફંક્શન ની વેલ્યુ પોઝિટિવ મળશે આપણે જે ટેન્થ ની અંદર જે ટેબલ જોયું છે બધી આગળમાં પ્લસ સાઇન હશે ક્યાંય માઇનસ સાઇન નહીં જોવા મળે બટ હવે જોવા મળશે આગળ આપણે જોશું ત્યારે બરાબર તો કે ઝીરો થી નાઇન્ટી એક્યુટ એંગલ ની વાત થતી હતી તો એની અંદર બધી જ વેલ્યુ પોઝિટિવ હશે હવે પાઇ બાય ટુ થી લઈને ક્યાં આવીએ આપણે પાઇ બરાબર આ ઝીરો થી પાઇ બાય ટુ ની અંદર બધા જ ફંક્શન પોઝિટિવ રહેશે પાઇ બાય ટુ થી પાઇ ની અંદર આ કોનું ઘર છે કોનો રૂમ છે તો કે સાઇન અને કોશેક નો ભાઈ રૂમ છે તો સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટની અંદર સાઇન અને કોશેકની વેલ્યુ જ પોઝિટિવ થાય બાકી બધા ફંક્શનની વેલ્યુ કેવી થશે નેગેટિવ થશે કારણ કે રૂમ કોનો છે સાઇન અને કોશેકનો એમ યાદ રાખવા આ બેની વેલ્યુ પોઝિટિવ રહેવાની બાકી બધા જે આવતા હોય એની નેગેટિવ કઈ રીતે આવશે આ બધા આની અંદર આવશે આ બધા કેવી રીતે એકબીજાના રૂમમાં જાય એ એંગલ ઉપર ડિપેન્ડ છે એ આપણે હમણાં ક્વેશ્ચન આગળ સોલ્વ કરીશું ત્યારે ખ્યાલ આવશે એ જ રીતે પાઇથી લઈને ક્યાં લઈ ગયા થ્રી પાઈ બાય પાઇથી લઈને થ્રી પાઈ બાય ટુ આ સાઈડમાં જાય થર્ડ ક્વોટરન થર્ડ ક્વોટરની અંદર શું યાદ રાખવાનું તો કે ટેન અને કોટ આ બંને જ પોઝિટિવ થશે બાકી બધે શું થશે ભાઈઓ નેગેટિવ થશે ક્લિયર બરાબર એટલે થર્ડ ક્વોટરની અંદર કોઈ બી એંગલ આવતો હોય તો એની અંદર અહીંયા કોઈ બી એંગલ હશે તો એની વેલ્યુ ટેન અને કોટમાં હશે તો પોઝિટિવ મળશે બાકી સાઇનમાં હશે કોસ કોસ કોસમાં હશે ટેનમાં સાઇન કોસેક અથવા તો કોસ અને સેક વોટ એવરની હશે થર્ડ ક્વોટરની અંદર તો નેગેટિવ આવશે આ બંનેની જ પોઝિટિવ આવશે એ જ રીતે થ્રી પાઈ બાય ટુ થી લઈને ટુ પાઈ સુધી શું લઈએ થ્રી પાઈ બાય ટુ થી લઈને ટુ પાઈ સુધી એટલે ફોર્થ ક્વોડ્રન થયું તો ફોર્થ ક્વોડ્રન ની અંદર આ બંને ફંક્શન જ પોઝિટિવ થાય બાકી બધા શું થાય નેગેટિવ તો તમે આપણે અત્યાર સુધી ભાઈ તમે કહેતા હોય શકે છે ભાઈ તમે પોઝિટિવ નેગેટિવ કરો છો તો કે કઈ રીતે પોઝિટિવ નેગેટિવ બરાબર કઈ રીતે તો આપણે પેલા તો વેલ્યુ પર્ટિક્યુલર કોઈ બી ફંક્શનની ક્યાં સુધીની ખ્યાલ છે ઝીરો ટુ નાઇન્ટી સુધીની બટ ઝીરો થી નાઇન્ટીથી આગળ જઈએ તો કઈ રીતે મળે એનું સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપણે અહીંયા જોઈએ ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે વાત કરીએ આ રીતે સાઇન થ્રી પાઈ બાય ટુ શું વાત કરીએ સાઇન થ્રી પાઈ બાય ફોર આ પેલા એક ઇવન અને ઓડ ફંક્શનની ઇન્ફોર્મેશન લઈ લઈએ બરાબર ઓડ વિચાર ધ ઇવન ફંક્શન ને વિચાર ધ ઓડ ફંક્શન બરાબર તો કે ઓડ ફંક્શન અને અમુક બાકી છે એ ઇવન ફંક્શન ટોટલ આપણી પાસે છ ફંક્શન છે કેટલા છે સિક્સ ફંક્શન ઇઝ ધેર અમોંગ ધેમ સાઇન કોસેક ટેન અને કોટ આ ચાર ફંક્શન એવા છે દેટ ઇઝ નેગેટિવ નેગેટિવ મીન્સ કે ઓડ છે તો કઈ રીતે ઓડ છે હમણાં કહું તમને બરાબર ને કોસ અને શેક બરાબર આ કોસ અને શેક આ બંને છે શું છે ઇવન ફંક્શન છે બરાબર કેવા છે ફંક્શન ઇવન ફંક્શન કઈ રીતે ઇવન ફંક્શન ફોર એક્ઝામ્પલ સાઇન ની અંદર કોઈ વેલ્યુ આપેલી હોય તમને બરાબર તો કે ફોર એક્ઝામ્પલ આ રીતે આપેલું હોય એંગલ છે આ રીતે આપેલો સાઇન માઇનસ થીટા આપેલો શું આપેલું છે સાઇન માઇનસ થીટા દેટ મીન્સ સાઇન કેવો છે તો કે ઓડ ફંક્શન ઓડ ફંક્શન આવતું હશે તો શું શું થશે એમાંથી માઇનસ બાર નીકળે જ્યારે એંગલમાં માઇનસ આપેલું હોય શું કરવાનું માઇનસ બાર ખેંચી લેવાનું જે રીતે સાઇનમાં છે એ રીતે કોશેકમાં આવશે ટેનમાં બી આ જ રીતે આવશે ફોર એક્ઝામ્પલ ટેન હોય બરાબર ટેન માઇનસ ટીટા છે તો એમાં બી શું આવશે માઇનસ બાર નીકળશે મીન્સ કે આ બધી વસ્તુ આ ચારે ચાર ફંક્શન માટે ઓડ ફંક્શન તેના માટે એંગલની અંદર નેગેટિવ આપેલી હોય તો તમારે શું લેવાનું માઇનસ સાઇન બારે કાઢ લેવાનું પણ પણ આ બે ની આપેલી હોય કોસ અને શેક ની આપેલી હોય ફોર એક્ઝામ્પલ આ રીતે આપેલું હોય કોસ ની આપેલી છે બરાબર તો કે કોસ માઇનસ થીટા ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ શું થઈ જશે પ્લસ કોસ થીટા કોસ એવું છે કે એની અંદર માઇનસ નાખો પ્લસ નાખો પ્લસ જ બહાર નીકળે ઇવન ફંક્શન છે એ રીતે કોસ છે એ જ રીતે શું છે શેક બરાબર તો અહીંયા બી આવશે પ્લસ આવું શું કામ આ બે ની અંદર જ શું કામ આવું થાય છે તો કે ઇવન છે બાકી બધા એમાં કેમ નથી થતું કારણ કે અહીંયા આપણે જો પોઝિટિવ એંગલ આ ડિરેક્શનની અંદર બહુ થાય છે નેગેટિવ એંગલ આ ડિરેક્શનની અંદર બહુ થાય છે પોઝિટિવમાં ઉપર જાઉં તો કયું કોડન્ટ આવે ફર્સ્ટ તો ફર્સ્ટની અંદર તો બધા પોઝિટિવ જ હોય પણ નેગેટિવની વાત કરીએ તો નેગેટિવમાં જઈએ આપણે તો નેગેટિવ ડિરેક્શનની અંદર આ પર્ટિક્યુલર ફોર્થ કોડન્ટ છે તો એની અંદર આ કોસ અને શેક આ બંને ફંક્શન જ કેવા છે પોઝિટિવ છે ઇન પર્ટિક્યુલર ફોર્થ કોડન્ટની એટલા માટે એ રીઝન એવું છે કે ઇવન ફંક્શન શું છે કોસ અને શેક કેવા છે ઇવન કારણ કે અહીંયા બી કોસની વેલ્યુ ફોર પ્લસ આવશે અહીંયા જાઉં ને તો એ બી કેવી આવશે પ્લસ જ આવશે કારણ કે ફોર્થ
એટલે કે બધે જો બાકી બધા ફોર્થ ની અંદર શું આવશે સાઈન ને સાઈન કોષક નું ઘર અહીંયા છે ટેન કોટ નું અહીંયા છે એટલે આ બધા કેવા આવશે નેગેટિવ થાય સમજવા માટે બરાબર ખાલી શું યાદ રાખવાનું છે આપણે કે કોષ અને શેક આવતું હોય એની અંદર જો નેગેટિવ એંગલ આપેલો હશે તો શું કરવાનું આવશે આપણે સિમ્પલ આની અંદર માઇનસ કાઢવાનું આની અંદર માઇનસ હોય કે ગમે હોય પ્લસ જ કરવાનું પ્લસ હોય તો પ્લસ જ રહેશે માઇનસ હોય તો શું કરવાનું આવશે સિમ્પલ માઇનસ થાય બરાબર આ થયું આપણો ઓલ એસ ટી સી બરાબર આપણે હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે એ જોશું અત્યાર સુધી આપણે સિમ્પલ ટેન્થની વાત કરી હતી બરાબર સ્ટાર્ટ કરીએ પહેલેથી બરાબર આ તો પહેલાં સિમ્પલ સાઇન કોસ કોસેક ટેનના બાય મીન્સ ઓફ ટ્રાયંગલ બરાબર ઓપોઝિટ એડજસન્ટ અને હાઇપોટેનિયસથી ફોર્મ્યુલા જોઈ હતી આ બધી છે આઇડેન્ટિટી બરાબર સ્ક્વેરવાળી છે મલ્ટિપ્લિકેશનવાળી નેક્સ્ટ છે આપણે ટેબલ કઈ રીતે યાદ રાખવું બરાબર પછી જે આ વાત કરી હતી કે પાઈ બાય ટુ બરાબર તો અહીંયા સુધી તો આપણે નાઇન્ટી જોયું હતું મીન્સ કે ડિગ્રીની અંદર મેઝર જોયું હતું બટ વોટ અબાઉટ રેડિયન પાઈ બાય ટુ શું છે તો કે એંગલનો જ મેઝર છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ રેડિયન એનું કન્વર્ઝેશન કઈ રીતે થશે બરાબર તો આ એક આ ફોર્મ્યુલા એના માટે એક યાદ રાખવાની છે બરાબર આ એક ફોર્મ્યુલા ઉપરથી રેડિયન અને ડિગ્રીનું કન્વર્ઝેશન થશે એની ને એની અંદર છે આગળ બરાબર આ છે ડિગ્રીની માંથી છે મિનિટની અંદર અને મિનિટમાંથી છે સેકન્ડની અંદર કન્વર કન્વર્ઝેશન કઈ રીતે છે પૂછાય બરાબર આ એક એમસીક્યુની અંદર પૂછાયેલો છે લાસ્ટ એક્ઝામની અંદર વન ડિગ્રી અબાઉટ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ હાઉ મેની સેકન્ડ દેટ મીન થ્રી સિક્સ ડબલ ઝીરો સેકન્ડ રેડી ક્લિયર અહીંયા છે બે એક્ઝામ્પલમાં આપણે જોયું હતું કે ભાઈ પોઈન્ટની અંદર ઇન કેસ છો ડિગ્રી આવતી હશે તો એને મિનિટમાં કન્વર્ટ કરવાની જો એ ક્લિયર આવી જશે તો ડિગ્રી અને મિનિટમાં આન્સર સેમ રાખવાનું બટ મિનિટ છે અગેન છે પોઈન્ટમાં આવે તો એને મિનિટને કેની અંદર કન્વર્ટ કરવાની આવશે આપણે સેકન્ડની અંદર બરાબર બાય મલ્ટીપ્લાય સિક્સટી ક્લિયર નેક્સ્ટ આપણે યુનિટ સર્કલની વાત કરીએ બરાબર આ યુનિટ સર્કલનો ટોપિક હજી કન્ટિન્યુ જ રહેશે બરાબર હજી મેઇન વસ્તુ તો આપણે બાકી જ છે કઈ રીતે છે ઓપ્ટ્યુઝ એંગલની વેલ્યુ ફાઇન થાય આપણું બેઝિક છે કે શું કઈ રીતે ક્યાં એના કોર્ડિનેટ આવશે બરાબર પહેલી વેલ્યુ કોસ છે બીજી વેલ્યુ સાઇન છે કઈ શું કામ સાઇનની વેલ્યુ ઝીરો છે કોસની વેલ્યુ કોસ ઝીરોની વેલ્યુ વન છે સાઇન ઝીરોની વેલ્યુ ઝીરો છે કોઈએ એઝમ નથી કરેલી અહીંથી આવેલી છે ટ્રાયંગલ મીન્સ કે આ યુનિટ સર્કલ ઉપરથી બરાબર એ જ રીતે સાઇન નાઇન્ટીની વેલ્યુ વન આપેલી છે સાઇન નાઇન્ટીની વેલ્યુ વન થશે અને કોસ નાઇન્ટીની વેલ્યુ શું થશે ઝીરો થશે આ સાઇન કોષ ઉપરથી જ બાકીના બધા ફંક્શન નહીં બરાબર બાકીના કોશેક અને શેક છે તો એ સાઇન અને કોશેકની આના ઉપરથી મળી જાય ઇન્વર્સ કરો તો કોશેક અને શેક નહીં મળી જાય રેશિયો લો તો ટેન અને કોટ નહીં મળે ક્લિયર આટલું નેક્સ્ટ એંગલ છે એન્ટી ક્લોકવાઇઝમાં પ્લસ મેઝર કરવાનો રહેશે ક્લોકવાઇઝમાં માઇનસ કરવાનો રહેશે ક્લિયર આટલું નેક્સ્ટ બરાબર કન્ટિન્યુ રહેશે આટલામાં આ આની અંદર એટલું યાદ રાખવાનું છે કે ભાઈ ઓડ ફંક્શન ક્યાં છે તો કે આ ચાર ઓડ ફંક્શન છે આ છે એ ઇવન ફંક્શન છે કોસ અને છે કે એની અંદર માઇનસ નાખો તો પ્લસ નીકળે બાકી બધા એમાં માઇનસ નીકળશે હજી આપણે છે ઓપ્ટ્યુસ એંગલમાં વેલ્યુ કઈ રીતે ફાઇન્ડ થશે કઈ રીતે ચેન્જીસ આવશે પ્લસ માઇનસની અંદર આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોશું બરાબર આટલું છે બેઝિક ક્લિયર કરી રાખજો બરાબર નેક્સ્ટ લેક્ચર આવે ત્યાં સુધી જય હિન્દ જય ભારત આજનું અહીંયા સુધી રાખીએ બરાબર